നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തീരാറായി ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയാറായി കുറച്ചും കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് എന്താ പറയുക സീറോ ഡിഗ്രി ഗ്രീൻ വിച്ചും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലും ഉള്ള സമയം കണ്ടെത്താനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ഗ്രീൻ വിച്ചിൻ്റെ സമയം തരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് 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 വെച്ചിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സമയം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലുള്ള ഒരു രേഖാംശ രേഖയുടെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖയുള്ള രേഖ തന്നിട്ട് ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ സമയം കണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര സമയമായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ വിച്ചിൽ ഇത്ര എത്ര സമയമായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ഗ്രീൻ വിച്ചിൽ ഇത്ര സമയമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര സമയമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ വിച്ചിനെക്കാളിയും ഗ്രീൻ വിച്ചിനെക്കാട്ടിയും ഏകദേശം അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമയം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവിടം വരെയാണ് നിർത്തിയത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കുകളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈനും അത് അനുബന്ധമായിട്ടൊരു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറിന് അർദ്ധഗോളത്തിലുള്ള ഒരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശ രേഖയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് സീറോ ഡിഗ്രിയും ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള സമയമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നോക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈനാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ പ്രൈം എറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയും ഒരു വെസ്റ്റേൺ ൂഡും തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും തരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റെപ്പുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് അവസാനം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് നോക്ക വെൻ ദ ടൈം അറ്റ് വെൻ ദ ടൈം അറ്റ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ഗ്രീൻ വിച്ച് It is 0 degree is 10 am. 10 am. Find the time at the, find the time at the 75 degree west longitude. 75 degree west longitude. Here is a question very hard. അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോ ഗ്രീൻ വിച്ചിലെ സമയം പത്ത് എ എം ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് രേഖാംശ രേഖയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് എഴുപത്തി അഞ്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലെ സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സമയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നോക്കുക ആദ്യം ഏതൊക്കെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക നോക്കുക ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഗിവൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഗിവൺ എടുത്ത് എഴുതുക ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് നോക്കുക ഗ്രീൻ വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ വിച്ച് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ വിച്ച് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ട് എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്നൊരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് രേഖാംശ വ്യത്യാസം നോക്കുക ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൈനസ് സീറോ ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ സൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ്
four three hundred अल्लाह मुन्नूरे मिनट तक इट्टा नो का मुन्नूरे मिनट्स अ इट्टा नो का मुन्नूरे मिनट तक इट्टे पैदवती अंजे इन्दु नालत्रे इट्टे मुन्नूरे मिनट तक इट्टे आठ दस स्टेप एंड आणे नो का आठ दस स्टेप एंड वारे इन्दा नो का कन्वर्टिंग इट इन्दु मिनट्स कन्वर्टिंग सेवेन थ्री कन्वर्टिंग थ्री हंड्रेड मिनट्स इन्दु आवर्स ये मुन्नूर मिनट ने नमला आवर लेके मार्च चना एंड स्टेप रहा नो का ये लास्ट ले पढ़ी बिच था ना नो का इंद आना उन्हीं के लिए टेबल नो की चाहिए या अलग के ला इंगल डायरेक्ट आइटर है ना मुन्नूर ए डिवाइडेड बाय सिक्सटी इतना ये डम फाइव आवर्स ही गिट्टा अलग के इंगल टेबल ले चाहिए या � 5 ूडे हेमिस्फियर लोंगिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूडिट्यूड
तमि तना एने कंपिड़ा सीरों डिग्री इं पढ़ी सीरों डिग्री वेस्ट लोंजिट्यूड पड़ा रेखांश कंपिड़ा इन ना पढ़ा होस्ट लोंजिट्यूड और वेस्ट लोंजिट्यूड कंपिड़ा अभी कल सीरों डिग्री अल इन वरिदेस्ट लोंज ईस्ट किड़कूर रेखांश ईस्ट लोंजिट्यूड पर वेस्ट लोंजिट्यूड सामय कंपिड़ी अलग वेस्ट लोंजिट्यूड सामय ईस्ट लोंजिट्यूड सामय कंपिड़ा अदा नोक नोक ट्वेंटी एट डिग्री वेस्ट इज ट्वल ए एम ऑन मंडे क्वस्ट नोक क्वस्ट श्रद्धि नोकी ना रीति श्रद्धि मनसा अद नो श्रद्धि कालकुले टाइम अट 82 degree east when the time at 28 degree west is 12 am on sunday malayalam nokka 82 degree east 82 degree kelak enna regamshathile allekil 82 degree east enna longitude le samayam kandathuga enana when the time at 28 degree west evadha samayam thannittunde 28 degree west allekil 28 degree padinjarile समय डिफरस इवे नोक इवे रूम रू लोंजिट्यूड अल मेल सें ईस्ट सीरो डिग्री ईस्ट हेमिस्फियर सीरो डिग्री वेस्ट हेमिस्फियर तमिल वो नमुक अब कम सीरों डिग्री नमी कूटिया कुमेंट सें तुम कवे नोक इवे रू वूस इतना अब मैं इवे रू डिग्री ईस्ट इतनी डिग्री वेस्ट अब सीरों डिग्री अपरत सीरों डिग्री इपत सैड इन नोक नोक इवड़ी पढ़ वरच ग्लोब वरच सीरों डिग्री इन कड़ी सीरों डिग्री आने इत डिग्री इवे वेस्ट इतना डिग्री इवती डिग्री वेस्ट इधर एण्डिग्री ईस्ट अब सीरों डिग्री अपृत कि सैडिल सीरों डिग्री की पड़ा सैडिल स्थित रेखांश रेख अलग लोंजिट्यूड क्वस्टन अल एण्ड डिग्री ईस्ट अपृत सैडिल इतनी डिग्री वेस्ट इपत सैड रु सैड सो अद ना मैन लोंग जीरो डिफरस मैन पा अब सब्ट्राक्टियां पाला कम टाइम डिफरस रूम रू सैडल अब सीरों डिग्री की अपुम इपुम वो सो अद नामे एंत आडे डिग्री प्लस ट्वेंटी निपू आलोक क्यों क्वस्न और वेस्ट हेमिस्फियर लोंजिट्यूड और ईस्ट हेमिस्फियर लोंजिट्यूड तुम्हें वेस्ट हेमिस्फियर लोंजिट्यूड ईस्ट हेमिस्फियर सामय कंपिड़ा 
ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സമയം തന്നിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ രേഖാംശവും ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ രേഖാംശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്തായിരിക്കും സമ്മായിരിക്കും അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സീറോ ഡിഗ്രി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറച്ച് വെക്കരുത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ടൈം ടേക്കൺ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സോറി 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 ഇവിടെ മിനിറ്റ് ഇല്ല നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സോ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇറങ്ങാൻ ഭൂമി എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് കറങ്ങാൻ ഭൂമി നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഭൂമി നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഭൂമി നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇടും നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ അല്ലേ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് കിട്ടിയത് സോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടി അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ്സ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദീസ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിള് ഉണ്ട് വൺ അവർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു അവർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ അവർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഫോർ അവർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അവർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അവർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി അല്ലേ അത്ര മതി നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അവർ എട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര അവർ എത്ര മിനിറ്റാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് എന്ത് മതി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് എടുക്കും ഏഴ് അവർ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് അവർ എടുത്തു ബാക്കി നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് അവർ ആണ് ഏഴ് അവർ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏഴ് അവർ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പോയാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബാക്കി അപ്പം ഏഴ് അവർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഏഴ് അവർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ വേണം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് അവർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് എയ്റ്റി ടു അഞ്ചാമത്തേതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സമയം കണ്ടേക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം ഈ പന്ത്രണ്ട് എ എം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയം എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എ എം ഇവിടുത്തെ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളറിയാം എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് എ എം ഓൺ മൺഡേ എപ്പോഴും ഈസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ സോറി ബെസ്റ്റ് എപ്പോഴും വെസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് ഈസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നിരി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനോട് കൂടി കിട്ടിയ സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അതേസമയം ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്
am on monday 7 am 7:20 am on monday aayirikkum endu kittuga uttaram kittu appo 82 degree east la samayam ennu parayunnathu raavile 7:20 thinglaichu raavile 7:20 aayi pakshe adhe samayam west il etra mani aayittullu 12 mani raatri 12 mani aayittu ullu 12 am ennu parayunnathu raatri 12 mani adhil 12 mani aayittullu monday 20 pakshe ibada etra aayi raavile aayi suryam vannu 7:20 aayi കാരണം എന്താണ് ഈസ്റ്റിലെ സമയം വെസ്റ്റിലെ സമയത്തെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റിലെ സമയത്തെ ഈസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലെ സമയത്തെ കിട്ടിയ സമയത്തിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സമയങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോങ്ജിറ്റ്യൂൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേടത്തൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വെൻ ദ ടൈം അറ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എ എം ഓൺ മൺഡേ അതായത് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടെത്തുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം പത്ത് എ എം മൺഡേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എഴുതി എഴുതുക ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്നും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എഴുതി എഴുതും രണ്ടാമത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപരീതമായിട്ടുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളാണ് കാരണം ഒരെണ്ണം ഈസ്റ്റിലും ഒരെണ്ണം വെസ്റ്റിലും ആണ് സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്ത് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലേ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ എത്ര കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടി രണ്ടത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഹവറിലാണ് സമയം പറയുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മിനിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ അവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ നോക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഏഴ് അവർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം വെസ്റ്റിലെ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റിലെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കാരണം ഈസ്റ്റിൽ സമയം ജസ്റ്റിലെ കാട്ടി മുൻപോട്ടാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപത് എം എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രേഖാംശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലെ രേഖാംശങ്ങൾ ഈസ്റ്റിലെയും വെസ്റ്റിലെയും കൂടെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫോർ പി എം ഓൺ വെനസ്ഡേ അറ്റ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ വേറൊരു കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നേരത്തെതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക വെൻ ദ ടൈം അറ്റ് ഫോർ പി എം നോക്കാം വെൻ ദ ടൈം അറ്റ് ഫോർ പി എം ഓൺ വെനസ്ഡേ അറ്റ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയിലെ സമയം വൈകുന്നേരം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാണെങ്കിൽ എവിടുത്തെ സമയം കണ്ടെത്തുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറിലെ സമയം കണ്ടെത്തുക നേരത്തെ നമ്മൾ കിഴക്കിലെ സമയം കണ്ടെത്തിയത് പടിഞ്ഞാറ് സമയം കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഗിവൺ അല്ലേ ഏതൊക്കെ രേഖാംശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ്
എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റിലും ഒന്ന് വെസ്റ്റിലും നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെ പോലെ ക്വസ്റ്റിനുള്ള പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നോർത്തിലാണ് സോറി ഒന്ന് ഈസ്റ്റിലാണ് ഒന്ന് വെസ്റ്റിലാണ് ഒന്ന് കിഴക്കും ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ജിഗൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നു നൂറ്റി നാല് അല്ലെ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി കിട്ടും നൂറ്റി നാല് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാല് കിട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി മൂന്നാമത് എന്താണ് ടൈം ടേക്കൺ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും അല്ലേ നാനൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും സോ നോക്ക നാനൂറ്റി പതിനാറ് മിനിറ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നോക്ക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സോ കൺവേർട്ടിങ് കൺവേർട്ടിങ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് നാനൂറ്റി പതിനാറ് മിനിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് വൺ അവർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു അവർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ അവർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഫോർ അവർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫൈവ് അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് അവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അവർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോ സോ സെവൻ അവർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ സിക്സ്റ്റീനേ ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി പതിനാറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി എടുക്കും കാരണം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല നാനൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എത്ര അവർ ആണ് സിക്സ് അവർ ആണ് സിക്സ് അവർ ആണ് ബാക്കി നോക്കിയേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നാനൂറ്റി പതിനാറിൽ നിന്നും ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോയാൽ എത്ര വരും അൻപത്തി ആറ് വരും മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര വരും അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് എടുത്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ നാനൂറായി നാനൂറ് പതിനാറ് ആകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനാറായി അതായത് അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് സോ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് സിക്സ് അവർ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റും കൂടെ കൂടുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് സെവൻ അവർ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി പതിനാറ് ഉള്ളൂ സിക്സ് അവർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കിട്ടി സോ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സോ ടൈം അറ്റ് എവിടുത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം അറ്റ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് സോറി ടൈം അറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടുത്തെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ഫോർ പി എം ഓൺ വെനസ്ഡേ ഫോർ പി എം ഓൺ വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ഫോർ പി എം ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ പി എം ആണ് വെനസ്ഡേ ഫോർ പി എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടൈം അറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് കണക്കുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് വെസ്റ്റിലെ സമയം അല്ല ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്തെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിലെ സമയത്തിനോട് കൂടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയം സിക്സ് അവർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മിനിറ്റാണ് ദാറ്റ് മൈനസ് ഫോർ പി എം അല്ലേ സിക്സ് അവർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സിനെ ഫോർ പി എം വെച്ച് കുറയ്ക്കണം ആറ് മണിക്കൂർ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകാം മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പതിനൊന്ന്
അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അല്ലേ നാല് മണി അപ്പൊ ഒമ്പത് എ എം ഓൺ വെനസ്ഡേ ഒമ്പത് എ എം ഓൺ വെനസ്ഡേ ഒമ്പത് എ എം ഓൺ വെനസ്ഡേ ഒമ്പത് നാല് എ എം ഓൺ വെനസ്ഡേ കാരണം അമ്പത്താറ് മിനിറ്റാണ് അമ്പത്താറ് മിനിറ്റിൽ ഒരു മൊത്തം ആയിരുന്നേ ഒമ്പതായിരുന്നേ പക്ഷെ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റേ കുറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് നാല് എ എം ഓൺ വെനസ്ഡേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റിലെയും ഈസ്റ്റിലെയും സമയം കണ്ടുപിടിക്കാം വെസ്റ്റും ലോ ഈസ്റ്റും വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിലെ സമയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്തിനോട് കൂടി കുറയ്ക്കുക അതേസമയം വെസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് ഈസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റിലെ സമയം കൊണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആ സമയം കിട്ടും അത്രയാണ് ഇത്ര വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് 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 എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റിലെയും ഈസ്റ്റിലെയും സമയത്തായിരുന്നു അല്ല വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലെ സമയം ഈസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് വെസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഈ വെസ്റ്റിലെ സമയം തന്നിട്ട് ഈസ്റ്റിലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് എല്ലാ പോർഷൻസ് എല്ലാ ടൈപ്പും നോക്കി ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനത്തെ പോർഷൻ അവസാനത്തെ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈ ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ മലയാളത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബിലുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ അതൊരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ സത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയാലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയാലും എല്ലാം സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയും എന്താണ് അതൊരു സാങ്കല്പിക രേഖ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് സോ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലോബ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഇതാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നോക്ക ദിസ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ എങ്കിൽ ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ സോറി മൺഡേ വേണ്ട മൺഡേ അല്ല നോക്ക ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ തേസ്ഡേ ആയിരിക്കും തേസ്ഡേ ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്രൈഡേ ഇപ്പുറത്ത് ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കാട്ടിയും ഒരു ദിവസം കുറവായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റും നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈനിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈനിലെ ടൈം ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഒരു നേരരേഖയൊന്നും അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ലൈൻ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ വളഞ്ഞ് വിളഞ്ഞ് ക്രൂക്കഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാത്തത് കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഐലൻഡിന്റെ പേരാണ് ബെറിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ബെറിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബെറിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ പെസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ബെറിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് കൂടെ
ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് വെസ്റ്റ് നോക്കാ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഈസ്റ്റിൽ വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഈസ്റ്റിൽ വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആള് നമുക്ക് എ പേഴ്സൺ എ ട്രാവലർ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ടു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ക്രോസിംഗ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ അല്ലെ അതായത് ഒരാള് ഒരു മനുഷ്യൻ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ മുറിച്ചു കടന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നോക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ബൈ ക്രോസിംഗ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ അത് പഠിച്ചു ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് വെനസ്ഡേയിൽ വൈകിട്ടായിരിക്കും തിരിക്കുക പക്ഷെ ഇയാൾ വെനസ്ഡേ രാവിലെ ആയിരിക്കും തിരിക്കുക വെനസ്ഡേ രാവിലെ തിരിക്കുന്ന ഇയാൾ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് വെസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ടേ ഉള്ളൂ ട്യൂസ്ഡേ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ലാഭമായി കാരണം അയാൾ വെനസ്ഡേ തിരിച്ച് അങ്ങേര് അപ്പുറത്തപ്പോൾ തലേ ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ട്യൂസ്ഡേ ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു വെനസ്ഡേയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദറ്റ് കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ദിവസം അധികം കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ എ പേഴ്സൺ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ മോർ ഡേ എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ നിങ്ങൾ ടെക്സിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഹെമി ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ആയി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് അതേസമയം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നൊരു പുള്ളി എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളം ടു കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളം എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡിഡക്ട് വൺ ഡേ നോക്കാം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഡിഡക്റ്റ് വൺ ഡേ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം അയാൾ ടൂസ്ഡേ ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ടൂസ്ഡേ രാവിലെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ബുധനാഴ്ച തീരാറായി അപ്പൊ അയാൾക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ആ അയാൾക്ക് കാരണം എന്താ നമ്മൾക്കറിയാം ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമയം നേരത്തെ പോവുകയാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സമയം പിന്നേ പോകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സമയം സമയം കണ്ടുപിടിച്ചോ പഠിച്ചാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഈഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഡ്വാൻസിംഗ് വൺ ഡേ ആൻഡ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ക്രോസിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഡിഡക്ട് വൺ ഡേ ദിസ് ഇസ് യുണസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ലൈൻ ഇതിനെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരാള് ഉദ്ദ കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ മറികടന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം അധികം കിട്ടുന്നു അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യൻ പടിഞ്ഞാറൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ മറിച്ച് മുറിച്ചു കടന്ന് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം നഷ്ടമാകുന്നു ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് സൈ സാങ്കല്പിക രേഖ ആണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഒരു ഇമാജിനർ ലൈൻ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ആണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് നേരേക്ക് അല്ലാത്തതിന് കാരണം ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാതെ കടൽ വഴി കടന്നു പോക്ക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബിലോ മാപ്പിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് അത് ബെറിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖയിലല്ലാതെ വരയ
ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സീസൺസ് ആൻഡ് ദ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്